。与魏婴在空中飞快地对视一眼，蓝湛朝蓝起人拱手，如实道：“叔父，阿湛和阿英皆非此间世界之人。”蓝起人问道：“你们如何会来此界？”蓝湛道：“萧先生带我们来的。”蓝起人随问：“谁是萧先生？”蓝湛道：“阿英师傅。”闻言，蓝起人疑惑地望着魏婴：“你师傅不该是江风眠吗？”魏婴道。江风眠才不是我师傅，他是我杀父杀母仇人。蓝启人震惊，蓝湛道：“叔父，阿英所言非虚。”蓝启人沉吟：“你们可有证据？”魏婴咬字清晰：“有。”不过，魏婴顿了顿，道：“证据现在在大阿英手上。”蓝先生，阿英和战哥哥原本想找这里的大战哥哥，可我们不知道他在哪里，便先来云深不知处看看。”蓝启人问。你们找忘机做什么？弯了弯眸，魏婴笑眯眯道：“当然是送他到大阿英身边呀。”蓝启人、蓝湛礼道：“叔父，大阿湛和大魏婴两情相悦，彼此倾慕。阿湛和阿英望你能成全他们俩，结为道侣。”什么？蓝启人猛了猛，忘机和魏无羡互相爱慕。魏婴点头如捣蒜：“是呀，是呀，他们俩可喜欢对方了。”蓝湛跟着嗯了一声。蓝启人缄默片刻，他问：“阿湛，你父亲身体可还好？”蓝湛道：“父亲和母亲身体都好，就是阿湛有两年多没有见到他们。”蓝启人一愣，旋即道：“你母亲不是在你六岁时就已经过世？”两个字，蓝启人怎么也说不出口。蓝湛道：“没有。”想了想，蓝湛道：“阿湛五岁那年，萧先生带阿英来云深不知处挑战父亲。”父亲战败后不再闭关，还把阿湛和兄长托付给萧先生照看了三个月。三个月后，父亲带着母亲来夷陵接阿湛和兄长回姑苏。从那以后，阿湛和兄长每天都可以见到母亲，母亲也可以自由出入云深不知处。就是云深不知处的很多长老和弟子不见了，兄长说是被父亲和阿湛那里的叔父给处理了。蓝启人，他听到了什么？若是兄长和他也能支棱起来，是不是忘机和西尘就不会在很小的时候失去母亲？兄长这次也不会。阿湛，蓝启人有些心酸。忘机应该在魏无羡最后消失的地方找他吧？拍了拍额头，魏婴道：“对呀、啊，大战哥哥现在肯定在夷陵满大街的找大阿英。”蓝湛道：“阿英，咱们给我这里的父亲上完香就去夷陵。”魏婴点了点下颌：“好呀。”然而。给清恒君上完香，小望线并没有离开云深不知处，而是给云深不知处重新设了一个防御结界。这防御结界如萧府结界一样，融入了奇门遁甲、五行八卦以及南慕容家传绝学斗转星移。原本魏婴想把他曾在藏书楼里看过的乾坤大挪移融进去，可乾坤大挪移太过复杂，他担心放进去会伤到自己人，便作罢。小望线设好结界后。蓝氏自然有一些长老想试一试这结界的效果，不言而喻，他们在结界里耗尽了自身灵力，被弟子抬了出来。蓝氏弟子，如果温氏来袭那天，云深不知处是这个结界，他们也不会损失惨重，大公子不会逃亡在外，二公子不会被打断腿，被迫去岐山教化司，家主也不会战死。蓝湛和魏婴自然不知蓝氏弟子的想法，他们此时被蓝启人叫到雅室问话。阿湛，你和小魏婴是什么修为？蓝湛看了一眼魏婴，元婴中期。蓝启人傻眼。魏婴一笑，我师父是化神中期。蓝启人，萧峰现在的修为的确是化神中期，就连魂魄不全的阿朱也有结丹的迹象。毕竟回溯这两年多的时间里，阿朱几乎都在萧峰空间里待着，被空间里浑厚纯净的灵力滋养着。萧峰更不用说。好一会。蓝启人才回过神，难怪萧先生放心让你们两个独自来云深不知处。魏婴笑吟吟，我师父不放心。蓝启人呆了呆，魏婴嘿嘿道：“他不放心别人，怕我和战哥哥下手没个轻重。”摸了摸鼻子，魏婴继续道：“明明我和战哥哥每次都没有要那些人的命，只是把欺负大战哥哥和大阿英的人打到生活不能自理，或者送他们到该去的地方颐养天年。”蓝启人。不知出于什么心思，蓝湛道：“叔父，我们是跟萧先生学的，还有我师娘。”魏婴加了一句：“蓝启人。”远在夷陵的萧峰一连咳了好几下，
。阿朱也打了好几个喷嚏。肖大王，好奇怪，按理说你和阿朱姑娘在空间里应该不会咳嗽和打喷嚏才对啊。萧峰，可能是阿英在外面念叨我和阿朱，很有可能。萧峰，也不知那两小只找到忘机没，不清楚。萧峰，肖大王，你说。如果大阿英知道江城被你小徒弟和青衡君家小儿子一起扔到乱葬岗里颐养天年，会怎样？瞥了眼抛在灵泉里看流影时的魏无羡，萧峰在心里对系统道：“不知。”应蓝起人要求，蓝湛和魏婴在云深不知处歇息了一晚。第二天，他们出发去夷陵，两人很快在夷陵大街上找到了四处打听魏无羡下落的蓝忘机。见蓝忘机因为他的话，表情又猛又呆。魏婴不禁笑了笑：“大战哥哥，阿英逗你玩呢。”闻言，蓝忘机一怔：“逗我玩？”魏婴点点头：“嗯嗯，大战哥哥，阿英就是想替大阿英看看你向来没有表情的脸上出现其他表情是什么样子。”蓝忘机却问：“你可知魏婴下落？”魏婴颔首：“知道，他在我师傅那儿。”默了一瞬，蓝忘机问：“可有受伤？”魏婴摸着下颌。他身上新伤和旧伤几乎都是紫电抽出来的，至于在木西山玄武洞受的伤，已经好的差不多了。蹙了蹙眉心，蓝忘机道：“你可愿带我去找他？”魏婴道：“当然愿意。阿英和战哥哥就是出来找大战哥哥你的。”你，蓝忘机望向蓝战，笃定是九岁的我。蓝战嗯了一声。蓝忘机道：“你想自己给自己当儿子？”蓝战道：“否。”我更想当父亲。蓝忘机、蓝湛、魏婴管尔，在之前第三个世界里，大阿英为了套路江风眠与紫渊，承认害死我阿爹阿娘，曾办过我爹魏长泽。蓝忘机愕然：“你说魏婴父母是江宗主和于夫人害死的？”魏婴道：“是。”蓝忘机缄默，他不是很相信，毕竟这小孩刚刚才捉弄过他。可蓝忘机转念一想，他认识的魏婴，性格再怎么跳脱。也不可能用父母的事来胡闹。蓝忘机信了，内心开始震撼。江风眠和于子渊是魏无羡的杀父杀仇人，知道这一真相的魏无羡又该情何以堪？蓦然间，蓝忘机很想见到魏无羡，他想陪在魏无羡身边。小望羡并没有带蓝忘机去夷陵荒山，而是去了温情所管辖的建茶寮。蓝忘机虽然疑惑，却也没有多问，用通讯符告诉萧峰他和蓝湛所在位置。魏婴又升起斗蓝忘机的心思，大战哥哥，你是不是喜欢大阿英呀？视线飘忽，蓝忘机道：“没有的事。”哦了一声，魏婴道：“那就惨了。阿英和战哥哥已经说服这里的蓝先生，也就是你叔父，同意把你嫁给大阿英做道侣。”蓝忘机震惊：“什么？你若是不喜欢大阿英的话，那阿英和战哥哥现在就给这里的蓝先生传信，让他取消你和大阿英的婚事。”